ఇప్పుడు మనం చూడబోయే టాపిక్ డి ఫార్మ్ లోని ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్ ఇది డిప్లొమా ఇన్ ఫార్మసీలో ఫార్మస్యూటిక్స్ అంటే మనం డ్రగ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం అనే టాపిక్ లో సైజ్ రిడక్షన్ అండ్ సైజ్ రిడక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనం మామూలుగా దేనైనా పౌడర్ ఎలా చేస్తాం మనకి పర్టికులర్ గా కొన్ని గ్రాన్యూల్స్ గా కావాలి కొన్ని కోర్స్ పౌడర్ గా కావాలి కొన్ని స్మూత్ పౌడర్ గా కావాలి అలా సైడ్ సైజ్ రిడక్షన్స్ ఎలా చేస్తారో చూద్దాం సైడ్ రిడక్షన్ అంటే ఏంటంటే రెడ్యూసింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ బిగ్గర్ పార్టికల్స్ పెద్ద పార్టికల్స్ ని సో స్మాలర్ ఇంకా డిజైర్డ్ మనకి ఎలాంటి సైజ్ కావాలో అలా తయారు చేయడాన్ని సైజ్ రిడక్షన్ అంటాం అండ్ షేప్ మనకి ఏ షేప్ లో కావాలో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ ఉపయోగించి కమ్యూషన్ అంటే ఏంటంటే సైజ్ రిడక్షన్ కి వాడే ఇంకొక టర్మ్ అనమాట ఇది అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ వస్తే ఇప్పుడు సైజ్ రిడక్షన్ కి ఇది ఒక పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ సైజ్ రిడక్షన్ ఈ లార్జర్ పార్టికల్స్ ని ఇలా స్మాలర్ పార్టికల్స్ గా తయారు చేయడం సో ఇలా సైజ్ రెడ్యూస్ చేయడం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో సైజ్ రిడక్షన్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే సర్ఫేస్ ఏరియా పెరుగుద్ది బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్ లో సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఏ ఉంటాయి కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డైరెక్ట్ గా సర్ఫేస్ ఏరియాతోనే ఉంటుంది సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెరగాలంటే ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పెరగాలి మెటీరియల్ ని చిన్న చిన్న పీసెస్ గా ఒక ఆర్డర్ లో సపరేట్ చేయాలన్నమాట సో వాల్యుబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టూ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ సో రెండు కలపాలంటే ఇంటిమేట్ మిక్సింగ్ జరగాలన్నా టూ సాలిడ్ వేస్ట్ ఈజీగా డిస్పోజ్ చేయాలన్నా హ్యాండ్లింగ్ ప్రాపర్ గా జరగాలన్నా టు మిక్స్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఇంటిమేట్లీ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే కంటెంట్ యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది మనం బాగా బ్రేక్ చేసినప్పుడు యూనిఫామ్ ఫ్లో ఉంటుంది అండ్ ఎఫెక్టివ్ డ్రైయింగ్ ఆరబెట్టడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియా పెరుగుతుంది లేదా విస్కాసిటీ కూడా పెరుగుతుంది దానివల్ల యూనిఫామ్ మిక్సింగ్ జరుగుతుంది రెండు పార్టికల్స్ మనం సైజ్ రిడక్షన్ చేయడం వల్ల రెండు బాగా ఈజీ కలిపేయచ్చు అండ్ రెండు బాగా డ్రై చేయొచ్చు రేట్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట అంటే మనం సాలిడ్ గా తీసుకునే అంటే పెద్ద పెద్ద పార్టికల్స్ గా తీసుకునే దానికంటే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ గా తీసుకుంటే ఎక్కువగా ఫాస్ట్ గా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది సో స్మాలర్ పార్టికల్స్ కి అబ్జార్బ్షన్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ డిజల్యూషన్ రేట్ బాగా ఫాస్ట్ కరుగుద్ది మీరు ఒక ఇప్పుడు కళ్ళు ఉప్పు ఉంది కళ్ళు ఉప్పు ఉంది నార్మల్ ఉప్పు ఉంది నార్మల్ ఉప్పే ఫాస్ట్ గా కరుగుద్ది కళ్ళు ఉప్పు కంటే బికాస్ ఆఫ్ సైజ్ రిడక్షన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే కొంచెం డగ్ డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది పౌడర్ అయితే మనకి ఒక పెద్ద పార్టికల్ గా ఉన్నప్పుడే వాటికి షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది పౌడర్ చేస్తే అది కొంచెం డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది అండ్ కంటామినేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి బ్యాక్టీరియాకి వైరసెస్ కి వాటికి అండ్ బ్యాక్టీరియాకి ఫంగై కి వాటికి మెకానిజం ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ పార్టికల్ సైజ్ పై సింగిల్ రిజిడ్ ఫోర్స్ ఒక హ్యామర్ పెట్టి కొట్టడం దాన్ని ఇంపాక్ట్ అంటారు ఒక పార్టికల్ తీసుకొని సుత్తి పెట్టి కొట్టడం అండ్ కంప్రెషన్ ఇదేంటంటే క్రష్ రెండు రోలర్స్ మధ్యలో పెట్టి క్రష్ చేస్తే దాన్ని కంప్రెషన్ అంటాం ఒక ప్రెషర్ అప్లై చేసి ఒక రెండు పార్టికల్స్ మధ్య గట్టిగా కంప్రెస్ చేస్తున్నాం అట్రీషన్ అట్రీషన్ అంటే ఒక దాన్ని పెట్టి ఇంకో దాన్ని గీకడం బై రబ్బింగ్ దాన్ని అట్రీషన్ అంటాం అంటే పార్టికల్స్ క్రాపింగ్ అగేన్స్ట్ వన్ అన్నది ఒకటి ఇంకొకటి గీకడం దాన్ని అట్రీషన్ అంటారు కట్టింగ్ అంటే ఒక బే షార్ప్ బ్లేడ్ పెట్టి దాన్ని కట్ చేయడం అది కట్టింగ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పిక్చర్ లో చూస్తే ఇది ఇంపాక్ట్ హ్యామర్ పెట్టి కొట్టినట్టే ఇది ఇది వచ్చి అట్రీషన్ ఇది ఒక రెండింటి మధ్యలో ఒక పార్టికల్స్ ని కంప్రెస్ చేస్తే వచ్చేది ఇది వచ్చి షియర్ ఒక దాన్ని ఇంకొకటి ఇట్లా రుద్దుకోవడం వల్ల ఈ పార్టికల్ బ్రేక్ అవుతుంది సో సారీ ఇది అట్రీషన్ ఇది షియరింగ్ ఇది కంప్రెషన్ సో అట్రీషన్ లో ఒకటేమో ఇలా ఇలా ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది ఒకటేమో ఈ డైరెక్షన్ లో అవుతుంది ఇది వచ్చి హ్యామరింగ్ ఇంపాక్ట్ ఇది ఇదేమో అట్రీషన్ ఇదేమో షియరింగ్ ఇదేమో కంప్రెషన్ సో ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ రిడక్షన్ కి వస్తే బస్ మెకానిజం అండ్ లాస్ ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ పార్టికల్ సైజ్ రిడక్షన్ వచ్చి ఇన్పుట్ ఇంకా అవుట్పుట్ ఆఫ్ పార్టికల్ సైజ్ ని బట్టి ఉంటుంది హార్డ్నెస్ ని బట్టి మనకి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి దాన్ని కొట్టడానికి దాన్ని పార్టికల్స్ గా బ్రేక్ చేయడానికి అని అది ఒకవేళ హార్డ్ గా ఉంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి సాఫ్ట్ గా ఉంటే తక్కువ అండ్ ఇన్పుట్ ఇంకా అవుట్పుట్ యొక్క సైజ్ ని బట్టి మనకి బాగా చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ గా కావాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి కొంచెం మీడియం సైజ్ పార్టికల్స్ గా కావాలంటే తక్కువ ఎనర్జీ సరిపోతుంది ఇంకా వేరియస్
సైజ్ ఎక్కువ ఉండాలంటే తక్కువ ఎనర్జీ సరిపోతుంది సో ఎనర్జీ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద సైజ్ అనమాట డి ఈ బై డి డి ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి బై డి టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈ అంటే ఎనర్జీ ఇక్కడ మనం ఆ ప్రోడక్ట్ ని చేంజ్ చేయడానికి వాడే ఎనర్జీ డి అంటే సైజ్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ అండ్ సి ఇంకా ఎన్ వచ్చి ఇది కాన్స్టెంట్స్ సో ఇంటి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఈక్వేషన్ లో అయితే ఇలా ఉంటది డిఐ బై డి అన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిడక్షన్ రేషియో అది ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వన్ వన్ అండ్ డిఐ బై డి అన్ సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ జీరో వన్ పాయింట్ జీరో ఈక్వేషన్ లో ఏంటంటే టూ బికమ్స్ కిక్స్ బాండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే బాండ్స్ తియారీ అంటాం ఎన్ టూ అయితే రిటింగర్స్ తియారీ అంటాం అంతే ఎన్ ని బట్టి ఎన్ వన్ అయితే కిక్స్ తియారీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే బాండ్ తియారీ ఎన్ టూ అయితే రిటింగ్ టర్న్స్ రిటింగర్స్ థియరీ రిటింగర్స్ థియరీలో ఈ థియరీ ప్రకారం ఏంటంటే ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సైజ్ రిడక్షన్ ఈజ్ అ యూనిట్ మాస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూ సర్ఫేస్ ఏరియా మనకి సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగితే ఎనర్జీ ఎక్కువ అవుతుంది సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ సర్ఫేస్ ఏరియా పెరగాలంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి సర్ఫేస్ ఏరియా తక్కువది కావాలంటే ఎనర్జీ తక్కువ కావాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఆర్ హోల్ ఎస్ఎన్ మైనస్ ఎస్ఐ ఎస్ఐ అంటే ఇనిషియల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇది వచ్చి న్యూలీ ఫార్మెడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ కేఆర్ వచ్చి రిటింగ్ టర్స్ కాన్స్టెంట్ ఈ వచ్చి ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఎంత కావాలి అంటే అంటే ఇప్పుడు ఫామ్ అయిన సర్ఫేస్ ఏరియా మైనస్ న్యూ సర్ ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు ఉన్న ఇన్షియల్ సర్ఫేస్ ఏరియా మైనస్ చేస్తే వచ్చేదే అకార్డింగ్ టు బాండ్స్ థియరీ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు బాండ్స్ థియరీ ఎనర్జీ యూస్డ్ ఇన్ క్రాక్ ప్రాపగేషన్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూ క్రాక్ లెంత్ ప్రొడ్యూస్డ్ సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ క్రాక్ లెంత్ కి సో ఇన్ స్టేట్స్ ఎనర్జీ వచ్చి రిక్వైర్డ్ ఫర్ డిఫార్మింగ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈక్వల్ అండ్ షేప్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు చేంజ్ ఇన్ పార్టికల్ డైమెన్షన్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కేబి హోల్ వన్ బై రూట్ ఆఫ్ డి డిఎన్ మైనస్ వన్ బై రూట్ ఆఫ్ డిఐ ఓకే కేబి అంటే బాండ్ ఎనర్జీ బాండ్స్ వర్క్ ఇండెక్స్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ మాస్ అని డిఐ అంటే ఇన్షియల్ డయామీటర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ డిఎన్ అంటే న్యూ డయామీటర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే బాండ్స్ థియరీ వచ్చి బేస్డ్ ఆన్ డయామీటర్స్ అనమాట అండ్ రిటింగర్ స్టియరీ వచ్చి బేస్డ్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఏరియా కిక్స్ థియరీ ఇదేం స్టేట్ చేస్తుంది అంటే ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డిఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈక్వల్ అండ్ షేప్ షేప్ తో ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది అనమాట వాటి షేప్ గా మారితే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి షేప్ గా మారకపోతే తక్కువ ఎనర్జీ కావాలి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే కేకే లైక్ కేకే ఎన్ బై డి డిఐ బై డి ఎన్ డిఐ అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ డయామీటర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ఫైనల్ స్టేజ్ సో ఇది కిక్స్ కాన్స్టెంట్ రిటింగ్ సర్స్ కాన్స్టెంట్ లో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంటుంది ఎనర్జీ ఆఫ్ న్యూ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫామ్ బాండ్స్ థియరీలో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎనర్జీ యూస్డ్ ఇన్ క్రాక్ ప్రాపగేషన్ ఈజ్ ఆల్ఫా క్రాక్ లెంత్ ప్రొడ్యూస్డ్ సో ఎనర్జీ ఆల్ఫా రేషియో ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే కిక్స్ థియరీ అనమాట హ్యామర్ స్మిల్ ఇది హ్యామర్ మిల్ పార్టికల్ సైజ్ ని రిడక్ రెడ్యూస్ చేయడానికి మెటీరియల్ ఈస్ ఇంపాక్టెడ్ బిట్వీన్ ర్యాపిడ్లీ మూవింగ్ హ్యామర్స్ ఇప్పుడు ఇలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్ బ్లోన్ డౌన్ త్రూ సైక్లింగ్ సో ఈ మిషన్ లో వీటి మధ్యలో పడి మనకి ఫీడ్ ఇలా పంపిస్తాము వీటి మధ్యలో పార్టికల్స్ ఇలా పడి అలా మళ్ళీ ఇలా బెల్ట్ ద్వారా వెళ్ళి ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఫ్యాన్ ద్వారా ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది సో దీన్ని మనం హ్యామర్ మిల్ అంటాం హ్యామర్ మిల్ లో జరిగేది ఇంపాక్ట్ అనమాట మెటీరియల్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయి రెండు మూవింగ్ హ్యామర్స్ మధ్యలో ఇంపాక్ట్ అవుతాయి మెటీరియల్స్ అండ్ రొటేటర్ అండ్ ద పౌడర్ మెటీరియల్ సో యూజర్స్ ఏంటంటే ఇవి డ్రై మెటీరియల్స్ ని పౌడర్ చేయడానికి వెట్ ఫిల్టర్ ప్రెస్ కేక్స్ ఆయింట్మెంట్స్ స్లర్రీస్ అండ్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ ఈజీగా బ్రేక్ అయ్యేవి బెస్ట్లీ ఫ్రాక్చర్డ్ బై ఇంపాక్ట్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఫ్రాక్చర్ అయిపోతాయి అండ్ ఫ్రమ్ బ్లంట్ హ్యామర్స్ ఫైబ్రస్ మెటీరియల్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై కట్టింగ్ ఎడ్జెస్ అండ్ వేరియస్ గా ఏంటంటే స్టాక్స్ టొర్ టొర్నాడో మిల్ సో ఇవన్నీ హ్యామర్ క్రషర్స్ అనమాట వీటిలో వేరియన్స్ ఇవి కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ లో ఏంటంటే హ్యామర్ మిల్స్ యూజువల్ గా స్టీల్ డ్రమ్ ఉంటుంది వాటిలో వర్టికల్ లేదా హారిజాంటల్ రొటేటింగ్ షాఫ్ట్ ఉంటుంది హ్యామర్స్
So hammer swing on it and fix it to the central rotator. Rotator is rotated at high speed inside the drum while material feed into feeder popper. Feeder, uh, feed hopper low material is not to do. E hammers maddhilo body avi impact out there. Material is pulled on to the hopper which is connected with the drum. Hopper ninchi bite it this time material. So, either it is drum ki connect to it. The material is powdered. So, it decides it. Man, can the size kawalo and the size ki material ni powder jes kunto. And uh, due to fast rotation of arms and is collected under the skin. Ekko fast ka rotate jes the size tak gudhi. Pretty picture lo jes the. Man, ki the hopper. E hopper lo manam uh, material man ke de the break chayalo adesam. E the base in tarvata. So, this is the Tarvata. This is the local Kelpun. So, local Kelinapudu is the hammer. This is the circulate. This is the circulate. This is powder. This is the size of 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 the size High speed like the monkey, ten thousand RPM speed could have a coach. Illa product and the lak in the words. This is shaft and tamo. This shaft ki hammer switch chase in there. Vitilo paddam valla, imadillo avi attrition jerigi, monkey particles and avi size the good thing. So illa on time mills. So this is shaft to this shaft to kill a hammer sunte. Advantages in the rapid in action. Grinding chala work particles in baga grind yesterday. It installs jadam, operate jadam chala easy name. Operation and the continuous and the contamination chala kapu jarguti. Metal liberated from the mill and no surface to move against each other. And particle size of the material tagistari. Nani manam speed control jadam valla, manam go to control jadu. Hammer type, shape, size, marchadam valla goda, manam particle size ni control jeskochu. Disadvantage intent is that the heat is built up in the mill. Therefore, the particle is degraded. Hammer mills are uh, employed to mill sticky, fibrous, and hard materials. Ki. And screens are clogged. They are clean as well, regular. Ga. And ball mill. The, the, the tumbling mills are pebble mills. Hunter, ball mills. Ni. But global balls are The ball mill works on a principle of impact between two rapidly moving balls. What the balls is there? Are balls move over them to what the material is there? Rapid well, the particle size the good thing and powdered material both enclosed in hollow cylinder. Okay, man a powder just a material or balls not local as them at low speed balls roll over each other and attrition jerry give entity material. E mode of action dwara particle size and it's a good thing. Construction intent is a hollow cylinder. This is a metallic frame that is mounted in such a way that it is rotated on longitudinal axis. So, length of the cylinder is a little bit of diameter. In the cylinder, the balls are 30-50% of the mill. Balls are the ball size depending on the size of the feet. The balls are made up of steel, iron, stoneware. Even the Main ga grinding medium ga act just for example, idi. Idi mottam steel frame. A steel frame lo para 30 to 50 percent ball se is untaru. Ippur di inflow manam feed as tam. Feed as na puru. Idi ni itla round ga rotate chase na puru. A balls madhilo body manaki attrition jarigi particle size ta guthundi. And the drug to be grounded in is put in the cylinder. Cylinder lo vesi. In mill, such a quality that is filled to be 60% of the volume of fill jayali. Fixed number of balls was introduced and cylinder is closed. Manam fixed number of balls is cylinder ni closed chayali. Ippud mill ni longitudinal axis lo rotate jayada anke allow jayali. Ippud speed of rotation ane chala important manaki. So low speed lo ila slide out High speed lo ila bitex centrifuge is a so, correct speed lo hai te, it la cascade, okay, then koko trudduko nila vadi pote. Low speed lo hai te, ikkade, ikkade, ikkade on tai. High speed lo hai te, centrifuge out te. Inka high speed venchite, ila kinnak vadi pote. 
ఫైన్ గ్రైండింగ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ ఎంఎం అంత చిన్న సైజ్ లో పార్టికల్స్ ని గ్రైండ్ చేయాలంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఆప్తాలమిక్ పెరెంటరల్ బాగా స్మూత్ గా అవడానికి ఆయింట్మెంట్స్ కి పేస్ట్ కి మనం హ్యామర్ మిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బాల్ మిల్ వచ్చి మనం పెరెంటరల్ ఆప్తాలమిక్ వీటికి ఫర్ మిల్లింగ్ డైస్ పిగ్మెంట్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఎట్ లో స్పీడ్ ఇంకా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇవి చాలా ఫైన్ పౌడర్ ని తయారు చేస్తాయి బాల్ మిల్స్ యూజువల్ గా వెట్ వెట్ ఇంకా డ్రై గ్రైండింగ్ ప్రాసెస్ కి వాడతాము టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ ని కూడా బాగా గ్రౌండ్ చేస్తాయి సిలిండర్ అనేది ఒక క్లోజర్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఆ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ పౌడర్ బయటికి రాదు మళ్ళీ హ్యామర్ మిల్ లో అయితే బయటకు వస్తాయి అండ్ రాడ్స్ బార్స్ ఆల్సో కెన్ బి యూస్ ఆస్ గ్రైండింగ్ మీడియాగా రాడ్స్ ని బాల్స్ బదులు రాడ్స్ బార్స్ కూడా వేయొచ్చు మనం స్టిక్కీ మెటీరియల్ ఆర్ ద సైజ్ రెడ్యూస్ ఇన్ బాల్ మిల్ స్టిక్కీ మెటీరియల్ యొక్క సైజ్ తగ్గిస్తాయి ఇన్స్టలేషన్ ఆపరేషన్ లేబర్ కాస్ట్ తక్కువ అండ్ మిల్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ కాబట్టి స్టెరైల్ ప్రోడక్ట్స్ ఆక్సిజన్ సెన్సిటివ్ ప్రోడక్ట్స్ ని వాడుకోవచ్చు మనం అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చి బాల్ మిల్ వెరీ నాయిసీ మిషన్ అనమాట బాల్ మిల్ చాలా స్లో ప్రాసెస్ సాఫ్ట్ ఫైబ్రస్ మెటీరియల్స్ ని మిల్ చేయలేము మనం అతుక్కోం పోతాయి ఆ బాల్స్ కంతే అండ్ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ మిల్ లేకపోతే జెట్ మిల్ మైక్రోనైజర్స్ అండ్ అల్ట్రాఫైన్ గ్రైండర్స్ ఫ్లూయిడ్ ఎనర్జీ మిల్ ఆపరేట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆపరేట్ అవుద్దంటే ఒకటి ఇంపాక్ట్ హ్యామర్ వేసి కొట్టడం లాగా అట్రీషన్ రెండింటి మధ్యలో ర్యాపిడ్ జరిగి మధ్యలో బ్రేక్ అవ్వడం ఇప్పుడు బాల్ లాగా మిల్లింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ బికాస్ ఆఫ్ హై వెలాసిటీ ఆఫ్ కొల్యూషన్ బిట్వీన్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ఇది ఎలా అంటే దీనికి ఒక ఎలిప్టికల్ పైప్ ఉంటుంది హైట్ అబౌట్ టూ మీటర్స్ ఉంటుంది డయామీటర్ వచ్చి ట్వంటీ టు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా అనమాట సో ఇది ఫ్లూయిడ్ ఎనర్జీ మిల్ సో ఇందులో ఏంటంటే మనం ఇది ఫీడ్ ఇన్లెట్ దీంట్లో మనకు కావాల్సింది వేస్తాం వేసిన తర్వాత ఇలా రొటేట్ చేస్తాం అనమాట ఎలిప్టికల్ లూప్ పైప్ ఇలా రొటేట్ చేసి ఇది అవుట్లెట్ అనమాట ఇలా కంటిన్యూస్ గా రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే మనము ఇక్కడ కలెక్ట్ చేస్తాం ఫైనల్ గా ఈ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ పంపించడం వల్ల ఎయిర్ ద్వారా ఎయిర్ ద్వారా ఇది బాగా రొటేట్ అయ్యి రొటేట్ అయ్యి రొటేట్ అయ్యి మనకి ఫైన్ పార్టికల్స్ అనేవి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి సైజ్ తక్కువ ఉండేవన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి సో దాన్ని ఫ్లూయిడ్ సో కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ఇలా పంపిస్తాం ఈ రూట్ ద్వారా పంపించి ఈ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ఈ లోపల నుంచి వెళ్తాయి వెళ్ళి ఇక్కడ పంపిస్తున్న ఫీడ్ ని ఇలా రొటేట్ అయ్యేలా చేసి ఆ హెవీ పార్టికల్స్ అన్ని రొటేట్ అవుతాయి లైటర్ గా పొడిగా పొడయేవన్నీ దీంట్లో నుంచి ఇలా బయటకు వచ్చేస్తాయి సో మిల్ సర్ఫేస్ మే బి మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఐదర్ సాఫ్ట్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ లేదా టఫ్ సిరామిక్స్ గ్రైండింగ్ నాజల్స్ ఆర్ ప్లేస్ టాంజెంటియల్లీ అండ్ అపోజిట్ టు ఇన్షియల్ పాత్ ఆఫ్ పౌడర్ గ్రైండింగ్ నాజల్స్ అన్ని టాంజెంటియల్ గా పెట్టాలి అంటే క్రాస్ గా పెట్టాలి ఈ పిక్చర్ లో చూస్తే మీకు టాంజాంటియల్ గా ఉంటాయి నాజల్స్ గ్రైన్ సో టాంజాంటియల్ గా పెట్టాలి అప్పుడు ఇన్షియల్ ఫ్లో ఆఫ్ పాత్ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ అనేది సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలో పాస్కల్స్ టు వన్ మెగా పాస్కల్స్ రిలీజ్ చేయాలి వెంటరీ ఫీడర్ ఇస్ ద పాత్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫ్లో అండ్ అవుట్లెట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఈస్ ఫిట్టెడ్ టు అలో ఎస్కేప్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే పౌడర్ అనేది త్రూ ఇన్లెట్ ఆఫ్ వెంటరీ ద్వారా పెట్టాలి ఎయిర్ వచ్చి దీని ద్వారా త్రూ గ్రైండింగ్ నాజల్స్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి పౌడర్ ని ఎలిప్టికల్ గా సర్కులర్ ట్రాక్ లో మిల్ లో ఫ్లో ఫ్లో అయ్యేలా చేయాలి ఈ టర్బులెంట్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది అంటే సస్పెండెడ్ ఉన్న పార్టికల్స్ ని కొలైడ్ అయ్యేలా చేసి ఈ చదరు వాటిని బ్రేక్ చేస్తుంది ఇంపాక్ట్ అట్రీషన్ ద్వారా ఈ సైజ్ రిడక్షన్ అనేది తగ్గుద్ది అనమాట రిజల్ట్ అండ్ స్మాల్ పార్టికల్స్ అవి అవుట్లెట్ ద్వారా రిమూవ్ బై సైక్లోన్ ఆర్ ఫిల్టర్స్ ఈ కోర్స్ పార్టికల్స్ మళ్ళీ రీసర్క్యులేట్ చేసి ఛాంబర్ లోనే ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ వెయిట్ ఈ రీసర్క్యులేటింగ్ పార్టికల్స్ మళ్ళీ కొలైడ్ అయ్యి న్యూ ఇన్కమింగ్ ఫీట్ తోటి స్టాక్ మళ్ళీ ఇన్కమింగ్ ఫీట్ తో కొలైడ్ అయ్యి మళ్ళీ స్మాల్ పార్టికల్స్ గా పౌడర్ రిమైండ్ ఇన్ ద మిల్ అంటిల్ ఇట్ సైజ్ ఇస్ రెడ్యూస్ సఫిషియంట్లీ అవి సైజ్ తగ్గేదాకా మనం మిల్ లోనే పెడతాం లేటర్ ఇట్ లీవ్స్ వయా సీవ్ సీవ్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి సో హెన్స్ ఫ్లూయిడ్ ఎనర్జీ మిల్ పార్టికల్స్ విత్ ఇంకా సన్నగా చేయాలంటే ఫ్లూయిడ్ ఎనర్జీ మిల్ ఫస్ట్ హ్యామర్ మిల్ దాని తర్వాత బాల్ మిల్ దాని తర్
సాఫ్ట్ ట్యాకీ ఇంకా ఫైబ్రస్ మెటీరియల్ ని దీంట్లో మిల్ చేయలేం ఈ ఎక్విప్మెంట్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ బాల్ మిల్ హ్యామర్ మిల్ కంటే ఫ్లూయిడ్ ఎనర్జీ మిల్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట దాని తర్వాత ఎడ్జ్ రన్నర్ మిల్ ఇది వచ్చి డన్ బై క్రషింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇది వాటి యొక్క డ్యూ టు హెవీ వెయిట్ స్టోన్స్ క్రషింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా వాటి సైజ్ ని తగ్గిస్తాయి పార్టికల్ సైజ్ ని రెండు హెవీ రోలర్స్ ఉంటాయి సెవెరల్ టన్స్ ఆఫ్ వెయిట్ లో ఉంటాయి ఆ హెవీ రోలర్స్ ఆ రోలర్ బెడ్ మీద మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్రైనెట్ ఆర్ స్టోన్ ఈచ్ రోలర్ కి ఒక సెంట్రల్ షాఫ్ట్ ఉంటుంది వాటి ఓన్ యాక్సెస్ లో అది తిరుగుతుంది రోలర్స్ అన్ని కూడా హారిజాంటల్ షాఫ్ట్ కి మౌంట్ అయ్యి ఆ బెడ్ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ చూద్దాం మనం ఇవి రోలర్స్ అనమాట సో ఇవి రోలర్స్ యాక్చువల్లీ ఇలా ఉంటాయి పిక్చర్ లో మీకు ఇలా బార్ లాగా ఉంది ఇలా ఉంటాయి రోలర్స్ ఇది ఒక రోలర్ ఇది ఒక రోలర్ ఇది క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఇదేమో బెడ్ యూజువల్ గా మనకి గ్రైండర్స్ ఉంటాయి కదా ఇంట్లో మనం వాడుకునే గ్రైండర్స్ దీని మీదే బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట రోలర్ అవి తిరు అవి తిరుగుతూ ఉండి మనం పప్పేస్తే ఆ కింద పడి ఆ మనకి ఎడ్జ్ అన్నర్ రో మిల్ ఇలానే ఉంటుంది మెటీరియల్ టు బి గ్రౌండెడ్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద బెడ్ ఆ బెడ్ మీద పెడతాం అనమాట సో ఇది బెడ్ ఇక్కడ మనం ఏ మెటీరియల్ అయితే గ్రైండ్ చేయాలో అవి పెడతాం ఇంద ఈ బెడ్ మీద వేస్తాము దీన్ని రొటేట్ అయ్యేలా చేస్తాం ఈ రొటేషన్ అయినప్పుడు అవి గ్రైండ్ చేసేస్తాయి దట్ వే ఇట్ కమ్స్ టు స్టోన్ డీల్ అండ్ గ్రై సేమ్ మన ఇంట్లో వాడే గ్రైండర్ లాగానే ఇవి కూడా అండ్ దీ స్టోన్స్ రివాల్వ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ట్రావెల్ త్రూ షాలో బెడ్ స్టోన్ అండ్ మెటీరియల్ వచ్చి ఒక డిఫినెట్ పీరియడ్ లో గ్రైండ్ అవుతుంది పౌడర్ ని కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ సీవ్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం టు గెట్ పౌడర్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ సైజ్ అండ్ యూజర్స్ ఏంటంటే ఎడ్జ్ రన్నర్ మిల్ వచ్చి టఫ్ మెటీరియల్స్ చాలా ఫైన్ పౌడర్ చేయడానికి వాడతాము అండ్ స్టిల్ ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంకా మోర్ సొఫెస్టికేటెడ్ మిల్స్ ఫర్ కెమికల్స్ అండ్ డ్రగ్స్ లో ఇది వాడతారు ఎడ్జ్ రన్నర్ మిల్లర్ ఎడ్జ్ రన్నర్ మిల్లర్ కి అటెన్షన్ డ్యూరింగ్ ఆపరేషన్ అప్పుడు మనం ఏం చూస్తూ ఉండబడలేదు డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే చాలా స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది ఎందుకంటే టన్స్ ఆఫ్ వెయిట్ ఉంటుంది కంటామినేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది దీంట్లో మిల్ ప్రాసెస్ వచ్చి చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్ మిల్లింగ్ ఇట్ ఈస్ నా స్టిక్కి మెటీరియల్స్ కి ఇది వాడరు ఎనర్జీ కన్సెప్షన్ చాలా ఎక్కువ సో తర్వాత ఎండ్ రన్నర్ మిల్లర్ ఇందాక ది ఎడ్జ్ రన్నర్ మిల్లర్ ఇది ఎండ్ రన్నర్ మిల్లర్ ఇది కూడా బై క్రషింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా సైజ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది హెవీ వెయిట్ స్టీల్ పెస్టిల్ ఉంటుంది దీంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఎలాగంటే దీంట్లో మెకానికల్ మోటార్ పెస్టిల్ ఉంటుంది స్టీల్ మోటార్ విచ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టు ప్లేట్ అండ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మోటార్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు హారిజాంటల్ షాప్ బేరింగ్ ఏ పుల్లి సో దట్ ద ప్లేట్ విత్ మోటార్ విల్ బి రొటేటెడ్ అట్ హై స్పీడ్ సో ఈ పిక్చర్ లో చూద్దాం ఒకసారి సో మనకి ఇది స్టీల్ మోటార్ అనమాట ఇక్కడ ఉండేది ఇవి స్క్రాపర్స్ ఇవి పిస్టల్ డంబల్స్ సో పార్టి ఇది బెడ్ ఇది యాక్చువల్ గా బెడ్ ఇది పిస్టల్ ఇది డంబల్స్ అనమాట ఇవి రెండు డంబల్స్ ఇది డంబలే ఇది డంబలే ఇది మెటీరియల్ ఇక్కడ వేస్తాం ఇది బెడ్ మీద ఉండే మెటీరియల్ ఇది స్క్రాపర్స్ ఇది ఇక్కడ స్టీల్ మోటార్ ఉంటుంది ఇది కనెక్టెడ్ మోటార్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది పైకి వెళ్ళి కిందకి పడుతుంది పైకి వెళ్ళి కిందకి పడుతుంది ఇలా పైకి వెళ్ళి కిందకి పడడం వల్ల మెయిన్ గా ఇంపాక్ట్ మెథడ్ ద్వారా ఇది పార్టికల్ సైజ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది సో అంటే క్రష్ చేస్తుంది అనమాట సో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పిస్టల్ ఈస్ డన్ బై సచ్ వే ఇట్ కెన్ బి రైస్డ్ ఫ్రమ్ మోటార్ ఫర్ క్లీనింగ్ అండ్ ఎంప్టీ అండ్ వర్కింగ్ ఏంటంటే ఈ మెటీరియల్ టు బి గ్రౌండెడ్ అది మోటార్ మోటార్ లో పెడతాం స్క్రాపర్ పుట్స్ ద మెటీరియల్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ ద పిస్టల్ ఈ స్క్రాపర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మెటీరియల్ ని ఇలా పంపిస్తుంది సో మే మోటార్ రివాల్స్ అట్ హై స్పీడ్ అండ్ పిస్టల్ ఈస్ ప్లేస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద మోటార్ రివాల్వింగ్ మోటార్ కాసెస్ పిస్టల్ టు రివాల్వ్ సో ఈ పిస్టల్ ని రివాల్వ్ అయ్యేలా చేస్తుంది సో మెటీరియల్ ఈస్ కలెక్టెడ్ అండ్ పాస్ త్రూ ద డిజైర్స్ సో గెట్ పౌడర్ అనమాట సో ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఇది ఎడ్జ్ రన్నర్ మిల్లర్ సేమ్ మనకి ఎండ్ రన్ మిల్లర్ ఎడ్జ్ రన్ మిల్లర్ ఒకేలా ఉంటాయి ఎండ్ రన్ మిల్లర్ వచ్చి పైన్ గ్రైడింగ్ సో ఈ
అండ్ నవేడేస్ ఈ మిల్ వచ్చి ఇది రీప్లేస్డ్ బై మోర్ ఎఫిషియంట్ ఇంకా సఫిషికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ దాకా వీటిని రీప్లేస్ చేస్తున్నారు ఎండ్ రన్నర్ మిల్ వచ్చి డ్రగ్స్ కి సూటబుల్ అవ్వదు వెరాజ్ ఈస్ అన్బ్రోకెన్ అండ్ స్లైట్లీ బ్రోకెన్ కండిషన్స్ ద్వారా కొన్ని అలా వస్తాయి కాబట్టి సో ఇది ఎండ్ రన్నర్ మిల్ ఇది ఎడ్జ్ రన్నర్ మిల్ ఎడ్జ్ రన్నర్ మిల్ వచ్చి మనకి ఈక్వల్ టు గ్రైండర్ లా ఉంటుంది ఇది ఎండ్ రన్నర్ మిల్ ఇది ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది మనం దీంట్లో వేస్తాం అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సైజ్ రిడక్షన్ ఐ హోప్ మీకు ఈ టాపిక్ కొంచెం ఈజీ అయింది అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్